வணக்கம் இந்த நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் பாலவேல் சக்கரவர்த்தி செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாமக்கல் மாவட்டம் சிலுவாம்பட்டி ஊராட்சியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆய்வு அருந்ததியர் வகுப்பைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடல் பாஜக கூட்டணி கட்சிகளிடம் ஆதரவு திரட்டிய குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் திரௌபதி முர்மு சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் தனித்தனியாக வந்து ஆதரவு தெரிவித்த ஓ பி எஸ் இபிஎஸ் சமூக நீதி பற்றி திமுகவிற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பாடம் எடுக்க வேண்டாம் திமுகவை விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டி ஆர் பாலு பதில் காசிமேடு மீன் சந்தையில் அதிகாலையிலேயே குவிந்த மக்கள் சற்று விலை உயர்ந்ததால் விசைப்படகு உரிமையாளர்கள் மகிழ்ச்சி பொள்ளாச்சி அருகே கிராமத்துக்குள் புகுந்த சிறுத்தை கால்நடைகளை வேட்டையாடி வருவதால் விவசாயிகள் கவலை உதகை அருகே கல்லட்டி மலைச்சாலையில் சுற்றுலா வேன் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து இளம்பெண் உயிரிழப்பு காயமடைந்த பதினெட்டு பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி பிரதமர் மோடியை நேரில் சென்று வரவேற்காத தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் புலி வரும்போது நரிகள் ஓடிவிடும் என தெலுங்கானா பாஜக தலைவர் காட்டமான விமர்சனம் நாட்டின் ஜனநாயக கட்டமைப்பை பாரதிய ஜனதா கட்சி சீர்குலைத்து விட்டதாக சந்திரசேகர ராவ் பதிலடி மகாராஷ்டிராவை போல தெலுங்கானாவில் ஆட்சியை கவிழ்க்க முடியாது எனவும் திட்டவட்டம் கோவாவில் தங்கியிருந்த ஆதரவு எம்எல்ஏக்களை மும்பைக்கு அழைத்து வந்தார் முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கும் நிலையில் நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நாமக்கல் மாவட்டம் சிலுவாம்பட்டி ஊராட்சியில் உள்ள அருந்ததியர் குடியிருப்பு பகுதியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டார் நாமக்கல் மாவட்டம் புதன் சந்தை அருகே உள்ள பொம்மை குட்டை மேட்டில் திமுக சார்பில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மாநாடு இன்று நடைபெறுகிறது கரூரில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக நாமக்கல் செல்லும் வழியில் சிலுவாம்பட்டி ஊராட்சியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அங்குள்ள நரிக்குறவர் இன மக்களை சந்தித்து அவர்களது கோரிக்கைகளை முதலமைச்சர் கேட்டறிந்தார் பின்னர் அருந்ததியர் உள்ஒதுக்கீட்டின் கீழ் கோவை மருத்துவக் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு பயிலும் மருத்துவ மாணவன் கவினுடன் முதலமைச்சர் கலந்துரையாடினார் அதனைத் தொடர்ந்து அருந்ததியர் பிரிவு சேர்ந்த மாணவ மாணவிகளுடன் முதலமைச்சர் கலந்துரையாடினார் அதன் பிறகு அங்கு வசிக்கும் ஹோமியோபதி மருத்துவர் ஜெயபிரகாஷ் என்பவரது வீட்டில் தேநீர் அருந்தினார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சியின் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் திரௌபதி முர்மு தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சியினரின் ஆதரவை கோரினார் ஒரே இடத்தில் இருந்தும் இபிஎஸ் ஓ பி எஸ் அவருக்கு தனித்தனியாக தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வரும் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இத்தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் திரௌபதி முர்மு போட்டியிடுகிறார் அவர் கூட்டணி கட்சியினரை சந்தித்து தனக்கு ஆதரவு கோரி வருகிறார் அதன் ஒரு பகுதியாக டெல்லியில் இருந்து சிறப்பு விமானம் மூலம் புதுச்சேரி வந்த திரௌபதி முர்மு தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்ற அறிமுக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அவரை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சபாநாயகர் ஏம்பலம் செல்வம் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆகியோர் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர் பின்னர் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக அதிமுக கூட்டணியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைவர்களை திரௌபதி முர்மு சந்தித்து ஆதரவு கோரினார் பின்னர் சென்னை வந்த திரௌபதி முர்மு நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தார் அவரை வரவேற்க முதலில் எடப்பாடி பழனிசாமி நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு வந்தார் அவரை தொடர்ந்து ஓ பன்னீர்செல்வமும் வந்தார் இருவரும் தனித்தனி அறையில் தங்கியிருந்தனர் பின்னர் நடைபெற்ற அறிமுக நிகழ்ச்சியில் ஓ பன்னீர்செல்வம் பங்கேற்கவில்லை அவருக்கு மேடையில் நாற்காலியும் ஒதுக்கப்படவில்லை அப்போது பேசிய குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் முர்மு தமிழ் மொழி மற்றும் திருக்குறளின் பெருமையை குறிப்பிட்டு தனது உரையை தொடங்கினார் இந்தியாவில் பரவலாக உள்ள சந்தாலி வகை பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த தனக்கு அனைவரும் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் to see her in the highest constitutional post of the country in the 75th year of 
our independence. I am happy to know that you people are gladly support my candidature. பின்னர் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி பழங்குடியினத்தவர் ஒருவர் குடியரசுத் தலைவராக வேண்டும் என்ற ஜெயலலிதாவின் கனவு பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு நிறைவேறி உள்ளதாக தெரிவித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மேடையை விட்டு சென்றவுடன் ஓ பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் வந்து முர்முவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓ பி எஸ் இடம் இருவரும் தனித்தனியாக முர்முவை சந்தித்தது ஏன் என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு தான் தான் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் என பதிலளித்தார் கழக சட்ட விதிப்படி இன்று வரை நான் தான் கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆகிய இருவரையும் தவிர்த்த தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா இருவரும் சென்ற பின்னர் தனியாக சென்று தங்கள் கட்சியின் ஆதரவை தெரிவித்தார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாமக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் புதிய நீதி கட்சி புரட்சி பாரதம் உள்ளிட்ட கட்சி பிரதிநிதிகள் முர்முவை சந்தித்து குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் தங்களது ஆதரவை அளித்தனர் ஓபிஎஸ் தனியாக இருக்க அவர்தான் காரணம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் திரௌபதி முர்மு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் மேடையில் ஓபிஎஸ்க்கு இடம் அளிக்கப்படவில்லை இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்த ஜெயக்குமார் அதிமுக பொதுக்குழு எடுத்த முடிவுக்கு ஓபிஎஸ் கட்டுப்படவில்லை என்று விமர்சித்தார் எந்த ஒரு இருந்தாலும் சரி அதிகாரம் அடைந்த பொதுக்குழு அந்த பொதுக்குழு என்ன முடிவு எடுக்குதோ அது கட்டுப்படுதான் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு லீடர் கழகு நல்ல ஒரு தொண்டன கழகு நல்ல ஒரு தலைவன் கழகு அது வந்து கட்டுப்படாம நான் வந்து நீதிமன்றத்தை போயிட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் வந்து கட்சிக்காரர்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தான் அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து நான் நோட்டீஸ் தான் சமூக நீதியை பற்றி திமுகவிற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பாடம் எடுக்க வேண்டியது இல்லை என்று திமுக பொருளாளர் டி ஆர் பாலு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் திரௌபதி முர்முவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் திரௌபதி முர்முவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்காமல் சமூக நீதி என்ற பெயரில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தமிழக மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக பேசியிருந்தார் இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக திமுக எம்பியும் பொருளாளருமான டி ஆர் பாலு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை மதச்சார்பின்மையை மாநில உரிமைகளை மதிக்கும் ஒரு குடியரசுத் தலைவர் நாட்டிற்கு வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் யஷ்வந்த் சின்ஹாவை திமுக ஆதரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் அதிமுகவில் உள்ள உட்கட்சி பூசல்களை மறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக திமுகவையும் சமூக நீதியையும் கொச்சைப்படுத்தும் செயலில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஈடுபட வேண்டியதில்லை என்று டி ஆர் பாலு குறிப்பிட்டுள்ளார் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சியை அதிமுக அலுவலகத்தில் நடத்தாமல் நட்சத்திர விடுதியில் வைத்து அரசியல் நடத்தும் பழனிசாமி போன்றோர் திமுகவின் சமூக நீதி வரலாற்றை சற்று படித்து பார்க்க வேண்டும் என்றும் டி ஆர் பாலு பதிலடி கொடுத்துள்ளார் பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் மகாராஷ்டிர சட்டப்பேரவையின் சிறப்பு அமர்வு இன்று தொடங்குகிறது இரண்டு நாட்கள் நடைபெற உள்ள இந்த சிறப்பு அமர்வில் இன்று சபாநாயகர் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து நாளை ஏக்நாத் ஷிண்டே அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற உள்ளது இதனிடையே கோவாவில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே நேற்றிரவு மும்பை வந்தடைந்தார் கோவாவில் இருந்து தனி விமானம் மூலமாக மும்பை அழைத்து வரப்பட்ட சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் சொகுசு பேருந்து மூலம் கொலாபா பகுதியில் உள்ள தாஜ் நட்சத்திர விடுதிக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் இன்றைய சிறப்பு சட்டப்பேரவை அமர்வில் ஷிண்டே ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பங்கேற்க உள்ள நிலையில் தங்களுக்கு நூற்று எழுபதுக்கும் அதிகமான சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உள்ளதாக மகாராஷ்டிர துணை முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள தேவேந்திர பட்னவிஸ் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே மற்றும் துணை முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் தலைமையில் அதிருப்தி சிவசேனா மற்றும் பாஜக எம்எல்ஏக்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நட்சத்திர விடுதியில் நேற்றிரவு நடைபெற்றது அதில் சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகள் மற்றும் சபாநாயகர் தேர்தல் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது
பாஜகவின் இரண்டு நாள் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் ஐதராபாத்தில் தொடங்கியது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூத்த அமைச்சர்கள் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர் தென் மாநிலங்களில் தனது இருப்பை விரிவுபடுத்துவதில் கவனம் செலுத்தி வரும் பாஜக தனது தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தை தெலங்கானாவில் நடத்துகிறது பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஹைதராபாத்தில் நடைபெறும் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தை பாஜக தலைவர் ஜே பி நட்டா குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் ஹைதராபாத்தின் சர்வதேச மாநாடு மையத்தில் நடைபெறும் செயற்குழு கூட்டத்தில் பத்தொன்பது மாநில முதலமைச்சர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் பாஜக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து அக்கட்சியின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் நடிகை குஷ்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளார் மாநாட்டிற்கு வந்தவர்களை வரவேற்கும் விதமாக நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சியில் குஷ்பு தாண்டியா நடனமாடி அசத்தினார் தேசிய செயற்குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்க தனி விமானம் மூலம் ஹைதராபாத் வந்த பிரதமர் மோடியை தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வரவேற்றார் ஆனால் அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் பிரதமரை வரவேற்க செல்லவில்லை அவருக்கு பதிலாக அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் வரவேற்றனர் பிரதமர் வருகைக்கு முன்பாக அதே விமான நிலையத்திற்கு வந்த எதிர்கட்சி குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹாவை சந்திரசேகர ராவ் மற்றும் அம்மாநில அமைச்சர்கள் வரவேற்றனர் கடந்த ஆறு மாதங்களில் மூன்றாவது முறையாக பிரதமரை வரவேற்பதை சந்திரசேகர ராவ் புறக்கணித்துள்ளார் தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் பிரதமரை மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த அரசியல் கட்டமைப்பையும் அவமதித்துள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஐதராபாத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மற்றவர்கள் மதிக்காவிட்டாலும் பிரதமர் பாரபட்சமின்றி அனைவரையும் இருகரம் நீட்டி ஏற்றுக் கொள்வார் என்று கூறினார் politics may be a circus people in his party may be affiliated to clownish political behavior but for the karyakartas of the bharatiya janata party politics is a medium for social emancipation and nation building பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரில் சென்று வரவேற்காத சம்பவம் அரசியல் சர்ச்சை ஏற்படுத்திய நிலையில் தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் பல்வேறு கேள்விகளை பாஜகவிற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் எழுப்பியுள்ளார் அதன்படி விவசாயிகள் நலனுக்காக கொண்டுவரப்பட்டதாக பாஜக அரசு கூறிய வேளாண் சட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு திரும்ப பெற்றது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் விவசாயிகள் வருமானத்தை இரட்டிப்பு மடங்காக உயர்த்துவேன் என்று பிரதமர் வாக்குறுதி அளித்திருந்த நிலையில் தற்போது விவசாய உற்பத்திக்கான முதலீடு இரு மடங்காக அதிகரித்திருப்பது ஏன் என்றும் சந்திரசேகர ராவ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் எத்தனை வேலை வாய்ப்புகளை மத்திய அரசு உருவாக்கி இருக்கிறது என்ற புள்ளி விவரங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ள சந்திரசேகர ராவ் வெளிநாட்டு வங்கிகளில் இந்தியர்கள் வைத்திருக்கும் கருப்பு பணத்தின் அளவு பிரதமர் மோடியின் பதவிக்காலத்தில் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்துள்ளதாகவும் விமர்சித்தார் மகாராஷ்டிராவை போல தெலுங்கானாவிலும் ஆட்சி மாற்றம் நடக்கும் என்று பாஜகவினர் கூறி வருவது தொடர்பாக பேசிய சந்திரசேகர ராவ் முடிந்தால் ஆட்சி மாற்றத்தை நடத்தி காட்டுங்கள் என்று சவால் விடுக்கும் தொனியில் பேசினார் இதனிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தெலுங்கானா முதலமைச்சர் நேரில் சென்று வரவேற்காத விவகாரத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள தெலுங்கானா மாநில பாஜக தலைவர் பண்டி சஞ்சய் புலி வரும்போது நரிகள் ஓடிவிடும் என்று விமர்சித்தார் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் ஏன் இப்படி செய்கிறார் என்பது பற்றி தங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றும் விரைவில் காவி தாமரை கொடி தெலுங்கானாவில் ஏற்றப்படும் என்றும் பண்டி சஞ்சய் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை காசிமேடு மீன் விற்பனை கூடத்தில் அதிகாலையிலேயே ஏராளமானோர் மீன்களை வாங்குவதற்காக கூடினர் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் நள்ளிரவு முதலே மீன்களை விற்பனை செய்வதற்காக வியாபாரிகள் கூடினர் இதனைத் தொடர்ந்து அதிகாலையில் பொதுமக்களின் வருகை அதிகரித்ததால் காசிமேடு மீன் சந்தை களை கட்டியது கடந்த இரண்டு வாரங்களைப் போல இல்லாமல் இந்த முறை மீன்களின் வரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது ஒவ்வால் வஞ்சிரம் உள்ளிட்ட பெரிய வகை மீன்கள் விலை கிலோ நூறு முதல் இருநூறு ரூபாய் வரை அதிகமாக விற்பனையானது சங்கரா கொடுவா பாறை போன்ற மீன்கள் கிலோவிற்கு ஐம்பது முதல் நூறு ரூபாய் வரை அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்டது அதேபோன்று இறால் நண்டு ஆகியவை கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கும் கடம்மா கிலோ முன்னூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் நெத்திலி கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையானதால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்
மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் தேர்வு எழுத ஆய்வக உதவியாளர்களை உதவிக்க அமர்த்தலாம் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ஆர்டிசம் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்ட கோவையைச் சேர்ந்த டிப்ளமோ மாணவர் ஹரிகரன் தேர்வு எழுத உதவியாளர் இல்லாமல் அவதியடைந்தார் அவரால் பேச முடியாது என்பது கூடுதல் சிக்கலாக இருந்தது இது தொடர்பாக நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டது மேலும் ஆர்டிசம் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு ஏற்றாற்போல் பல்வேறு சிறப்பு வசதிகள் இருக்கும் சூழலில் உயர்கல்வியிலும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என ஹரிகரனின் தாயார் வைத்த கோரிக்கையும் வெளியிடப்பட்டது இந்த செய்தி வெளியானதும் அக்கோரிக்கையை ஏற்று மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு அவர்களின் விருப்பத்தின் பேரில் அந்த கல்லூரி முதல்வர்களே ஆய்வக உதவியாளர்களை உதவிக்கு ஏற்பாடு செய்யலாம் என தொழில்நுட்ப கல்வி கூடுதல் இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள பாலாஜியின் தாயார் இதற்கு முன் நடந்த தேர்வுகளையும் புதிய உத்தரவு அடிப்படையில் நடத்த கோரியுள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளியில் பயன்பாட்டிற்கு வராத மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் எலும்பு கூடுகள் கிடந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது செட்டிக்கோம்பை கிராமத்தில் இரண்டாயிரத்து பதினேழில் அமைக்கப்பட்ட இந்த தொட்டியில் பைப் லைன் அமைக்கப்படாததால் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை இந்நிலையில் மூடப்பட்டிருந்த மூடியை சிலர் திறந்து பார்த்தபோது தொட்டிக்குள் எலும்பு கூடுகள் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் பின்னர் மருத்துவத்துறையினர் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து எலும்பு கூடுகளை கைப்பற்றி மருத்துவ சோதனை செய்தனர் சோதனையில் அது குரங்கின் எலும்பு கூடு என தெரிய வந்தது மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் ஏறிய குரங்கு தவறி உள்ளே விழுந்து மேலே ஏற முடியாமல் உயிரிழந்திருக்கலாம் எனவும் கூறப்பட்டது மகாராஷ்டிராவில் நுபூர் ஷர்மாவிற்கு ஆதரவான கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்த மருந்து கடை உரிமையாளர் கொலை செய்யப்பட்டது தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணைக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உத்தரவிட்டுள்ளார் அமராவதியில் வசித்து வந்த உமேஷ் கோலே கடந்த இருபத்தோராம் தேதி வீடு திரும்பும் வழியில் கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்டார் இது தொடர்பாக ஐந்து பேர் கைதான நிலையில் இணைய விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக அமித்ஷா டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் கொலையின் பின்னணியில் உள்ள சதி திட்டம் திட்டம் அதை வகுத்த அமைப்புகள் மற்றும் வெளிநாட்டு தொடர்பு குறித்து விரிவான விசாரணை நடைபெறும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் நபிகள் குறித்து சர்ச்சை கருத்தை தெரிவித்த நுபுர் ஷர்மா பாஜகவிலிருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது திருப்பதி அருகே இருவேறு இடங்களில் கடத்தப்பட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான செம்மரக்கட்டைகளை பறிமுதல் செய்த ஆந்திர போலீசார் ஆறு பேரை கைது செய்தனர் ராஜம்பேட்டை குட்டரல்லா தேவா பகுதியில் செம்மரக்கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இருபத்தி ஐந்து செம்மரக்கட்டைகளை கடத்தி வந்த கும்பல் போலீசாரை கண்டதும் அவற்றை ஆங்காங்கே வீசிவிட்டு தப்பி ஓடியது இதுபோன்ற பாப்பா நாயுடுபேட்டை பகுதியில் செம்மரக்கட்டைகளை கடத்தி வந்த ஆறு பேரை கையும் களவுமாக பிடித்தனர் அவர்களிடமிருந்து மூன்று இருசக்கர வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் இருவேறு இடங்களிலும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயிரத்து ஐம்பது கிலோ எடை கொண்ட செம்மரக்கட்டைகளின் மதிப்பு ஒரு கோடி ரூபாய் இருக்கும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இலங்கையின் கொழும்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் கடல் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு கடல் நீர் ஊருக்குள் புகுந்தது கல்லே ஹம்பன்கோட்டா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடல் சீற்றத்துடன் இருப்பதால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் மூன்று மீட்டர் உயரத்திற்கு அலைகள் எழும்புவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோயில் யானைக்கு கால் வலிக்கக்கூடாது என்பதற்காக பக்தர்கள் சார்பில் காலணிகள் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற திருக்கோவில்களில் ஒன்றாக நெல்லையில் அமைந்துள்ள சுவாமி நெல்லையப்பர் கோவில் விளங்குகிறது இந்த கோவிலில் காந்திமதி என்ற யானை பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது ஆணி திருவிழா தொடங்கிய நிலையில் சுவாமி ரத வீதியில் உலா வரும்போது யானை காந்திமதி முன் செல்வது வழக்கம் அப்போது மிடுக்கான அலங்காரத்துடன் காலில் வெள்ளிச் சலங்கை கட்டி காந்திமதி வலம் வரும் தற்போது ஐம்பத்தி இரண்டு வயதாகும் யானை காந்திமதிக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பான வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அத்துடன் கால்நடை மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி நாள்தோறும் கோவிலை சுற்றி சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் வரை நடைப்பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது இதன் காரணமாக யானையின் உடல் எடை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது எனினும் காந்திமதிக்கு வயது முதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது காந்திமதிக்கு தற்போது ஐம்பத்தி இரண்டு வயதாகிறது 
யானையையும் குழந்தையாக பாவித்து நெல்லையப்பர் கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் பக்தர்கள் பாசம் காட்டி வருகின்றனர் சாலையில் நடக்கும் போது யானைக்கு கற்கள் குத்தினால் சிரமம் நேரிடும் என கருதுகின்றனர் இதனால் யானை காந்திமதிக்கு அடிசறுக்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக வியாபாரிகள் சங்கம் மற்றும் பக்தர்கள் சார்பில் அதற்கு புதிய காலணிகளை நன்கொடையாக வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டது கேரளாவில் பார்த்த மாடலை வைத்து பாளையங்கோட்டையில் ஒருவரிடம் சொல்லி பாதனி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பேஜ் ஒர்க்கில் வந்து இப்போ சிறு சிறு கற்கள் யானை காலில் குத்துறதுனால யானை நடக்க கொஞ்சம் சிரமப்படுது அதனால் யானைக்கு வந்து காலுக்கு வந்து செருப்பு தைக்கணுங்கிறது கொஞ்சம் பக்தர்கள் சில ஆட்கள் சொன்னாங்க திரு நா ஆர் நாராயணன் அவர்கள் தன்னோட சொந்த செலவில் அவரே பண்ணி கொடுக்கேன்னு சொல்லி அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு தற்போது காலனியை அணிய காந்திமதி சற்று அடம் பிடிக்கிறது அதனால் அதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதை காந்திமதி ஏற்றுக்கொண்டால் தமிழகத்தில் உள்ள இதர கோவில்களிலும் உள்ள யானைகளுக்கு இந்த சமய அறநிலைத்துறை சார்பில் இலவசமாக காலனி வழங்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக நெல்லையிலிருந்து செய்தியாளர் ஐயப்பன் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் குறிப்பாக கொடைக்கானல் மன்னவனூர் சுற்றுலா தலத்துக்கு படையெடுக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் விவரம் அறியலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு கொடைக்கானல் மன்னவனூர் சூழல் சுற்றுலா தலத்திற்கு படையெடுக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் ஜிப்லைன் பரிசல் குதிரை சவாரி செய்து மகிழ்கின்றனர் கொடைக்கானலில் இருந்து சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் மன்னவனூர் மலை கிராமத்தில் சுழல் சுற்றுலா தலம் அமைந்துள்ளது இங்கு புல்வெளிகளுக்கும் பசுமை மலை முகடுகளுக்கும் நடுவே சிறிய ஏரி அமைந்துள்ளது இந்த ஏரியில் பரிசல் ஹயாக் போர்ட் குதிரை சவாரி உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது கடந்த மாதம் முதல் ஜிப்லைன் சவாரியும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தற்போது மன்னவனூர் சுழல் சுற்றுலா தளத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது அவர்கள் பசுமையான புல்வெளி சூழலில் அமர்ந்தும் மரப்பாலங்களில் நின்றும் செல்பி மற்றும் புகைப்படம் எடுக்கின்றனர் அப்பகுதி மக்கள் சமைத்து தரும் சைவ மற்றும் அசைவ வகை உணவுகளை உண்டு மகிழ்கின்றனர் இப்படி சுற்றுலா பயணிகளின் கவனத்தை ஈர்த்து வரும் இந்த பகுதியில் சிறுவர் பூங்கா அமைக்கும் பணியிலும் சுற்றுலாத்துறையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் கொடைக்கானலில் நாங்கள் ரெகுலராக வருவோம் இந்த மாதிரி ட்ரிப்பில் சம்மர் ட்ரிப்பில் பட் எப்பவுமே கொடைக்கானலில் அந்த போட்டில் அந்த அந்த இடத்துக்கும் நாங்கள் கோக்கர்ஸ் வாக் இந்த மாதிரி பார்க்குக்கு தான் நிறைய வாட்டி போயிருக்கோம் ஸோ இந்த தடவை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலான்ட்டு வந்து மனவானூர் இந்த ஊருக்கு வந்தோம் இந்த உண்மையிலே வந்து மிக சிறப்பான ஒரு கிராமியத்துக்கான இடமாக இருக்குது இது இதில் இன்னொன்று நல்ல விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிராமத்து சாப்பாடு வரவங்களை எல்லாருக்கும் கண்ணுக்கு நிறைவாகவும் வயிறுக்கு நிறைவாகவும் ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு கொடைக்கானல் ட்ரிப்காக வந்தோம் அப்புறம் இங்கே எல்லா இடமே சுற்றி பார்த்துட்டு இங்கே மன்னவனூர் பார்க்குக்கு வந்தோம் இங்கே வந்துட்டு போட் ரைடிங் அண்ட் ஹார்ஸ் ரைடிங் அண்ட் ஜிப்ஸோன் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபுட்டும் கூட வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கு ஸோ எல்லாமே நல்லா இருக்கு இங்கே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு இங்கே கிளைமேட் ஆல்சோ நல்லா நல்லா இருக்கு பிகாஸ் அங்கே எல்லாமே வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் இங்கே எல்லாமே கோல்டாக இருக்கனால இங்கே நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம் பொள்ளாச்சி அருகே ஊருக்குள் புகுந்து கால்நடைகள் மற்றும் வளர்ப்பு நாய்களை கொண்ட சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க தீவிர முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தை ஒட்டியுள்ள புளியங்கண்டி கிராமத்திற்குள் புகுந்த சிறுத்தை ஆறு ஆட்டுக்குட்டிகள் உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளை வேட்டையாடியுள்ளது மேலும் ராஜேந்திரன் என்பவருக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் புகுந்து வளர்ப்பு நாயையும் கொன்றுள்ளது இதனால் அப்பகுதி மக்கள் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் செல்ல முடியாமல் அச்சத்தில் உள்ளனர் மேலும் கடந்த நான்கு மாதங்களாக தங்களை அச்சுறுத்தி வரும் சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனையடுத்து சிறுத்தை பிடிக்க வனவர் பிரபாகரன் தலைமையில் இரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது புதையலில் கிடைத்த நகை இருப்பதாக கூறி ஹோட்டல் உரிமையாளரிடம் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த வடமாநில கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் விக்டோரியா மகாராணியின் நகை என்று மோசடி செய்த கும்பலின் பின்னணி என்ன புதையலில் கிடைத்த நகை இருப்பதாக கூறி ஹோட்டல் உரிமையாளரிடம் ஐந்து லட்சம் மோசடி செய்த வடமாநில கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் விக்டோரியா மகாராணியின் நகை என்று மோசடி செய்த கும்பலின் பின்னணி என்ன திருப்பூர் மாவட்டம் மன்னரை பகுதியில் உள்ள பசும்பொன் தேவர் வீதியைச் சேர்ந்தவர் நாற்பத்தி ஐந்து வயதான பாலு மன்னரை பகுதியில் ஹோட்டல் நடத்தி வருகிறார் பாலுவின் ஹோட்டலுக்கு கடந்த மாதம் சாப்பிட வந்த வடமாநில இளைஞர் 
தன்னை ரோஹித் என்று அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார் வட மாநில இளைஞர் இந்தியில் பேச பாலுவும் இந்தி மொழியில் பேசி பழகியிருக்கிறார் ரோஹித் மேம்பால பணிகள் செய்து வருவதாகவும் அப்பணிகளுக்காக ஒரு இடத்தில் குழி தோண்டிய போது ஒரு பானையில் தங்கம் பழங்கால நாணயம் கிடைத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அப்போது விக்டோரியா மகாராணி படம் பதித்த நாணயத்தையும் தங்க காசு மாலையையும் பாலுவிடம் காண்பித்திருக்கிறார் எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இதனை குறைந்த விலையிலேயே விற்கப் போவதாகவும் பாலுவிடம் தெரிவித்திருக்கிறார் நீங்களே புதையல் மாலையை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றும் இந்த தங்க மாலை தங்கமா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்களே சோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று நகையின் ஒரு பகுதியினை கழட்டி பாலுவிடம் கொடுத்துள்ளார் பாலு அதனை தங்க நகை கடையில் உரசி பார்க்க அது தூய தங்கம் என பாலுவிடம் கடைக்காரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மொத்த புதையல் தங்கத்தை வாங்க ஆசைப்பட்ட பாலு அந்த இளைஞருக்கு போன் செய்துள்ளார் தான் இப்போது கோயமுத்தூரில் இருப்பதாகவும் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தால் எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க புதையலை கொடுத்து விடுவதாகவும் இளைஞர் தெரிவித்துள்ளார் மனைவியின் நகைகளை விற்று ஐந்து லட்சம் ரூபாய் திரட்டிய பாலு காரில் கோயம்புத்தூர் சென்றுள்ளார் கோவை காந்திபுரம் பகுதியில் உள்ள டாக்டர் நஞ்சப்பா சாலையில் பாலுவை பார்க்க ரோஹித் வயதான பெண்மணி மற்றொரு நபர் என மூன்று பேர் வந்துள்ளனர் காருக்குள் வைத்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்து தங்கத்தை பெற்றுக்கொண்டு திருப்பூருக்கு சென்றுள்ளார் பாலு மீண்டும் நகை பட்டறைக்கு சென்று புதையலை சோதித்த போது அனைத்தும் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட போலி நகைகள் என்பது தெரிய வந்தன விழிப்புணர்வா <laughs> கோவை காட்டூர் காவல் நிலையத்தில் பாலு கொடுத்த புகாரின் பேரில் விசாரணை நடந்து வருகிறது தேனி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரம் இடி மின்னலுடன் மழை பெய்தது தேனி அலிநகரம் லட்சுமிபுரம் பெரியகுளம் சோத்துப்பாறை அணை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலாக பெய்த மழையால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்தது இந்த மழை விவசாய பணிகளுக்கு கை கொடுக்கும் என்று உழவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாக நேற்று பலத்த காற்றுடன் இரவு நேரத்தில் மழை பெய்தது மயிலாடுதுறை செம்பனார் கோவில் மணல்மேடு குத்தாலம் மங்கைநல்லூர் தரங்கம்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழையால் மின்சாரம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது சாலைகளில் மழைநீர் வழிந்தோடியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் நாகை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக மாலை நேரத்தில் பரவலாக மழை பெய்தது இதனால் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நாகூர் திட்டச்சேரி திருமருகள் கட்டுமாவடி சியாத்தமங்கை குத்தாலம் நரிமனம் பெருங்கடம்பனூர் செல்லூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று மாலை ஒன்றரை மணி நேரம் பரவலாக மழை பெய்தது மேலும் பல்வேறு அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து நின்றுங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு